ಅಗಮ್ಯವಾದಂತಹ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾನ ಗಣಧ ಗೌರವಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಲು ಪಡಲಿ ಅಮೇನ್ ಹಲಲು ಆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಐತಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಲ್ಯಾಪ್ಲೈಸಿದರು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಮೇನ್ ಹಲ್ಲಿಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ increased with goods and i have need to nothing and no waste no not that to heart watched and miserable and poor and blind and naked pragadane muru padnon rale devaru hege mathana antha idane ninu ninna vishayadalli nanu aishwaryavantanu sampannanu ondaralli kurute elladavana endu helukolluti aadare ninu kevala duravasthali bindiruvantavanu ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು ದರಿದ್ರನು ಕುರುಡನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದಿ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಳುವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ದೇವರಿ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ದೇವರಾತ್ಮನ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ಆತನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಯೋಣ ಹಾಲಲ್ಯ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸೋತ್ರ ದೇವರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೇಹ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತ್ರ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಹಾಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನಗೆ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ಮಾತನಾಡು ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧಿರಾಗುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೇವರೇ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕ್ರಮ ಲಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂತಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೀನೇ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ಮಹತ್ವಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಯಶಸ್ವಿನ ಯಶ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಡುವಂದೇ ದೇವಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ಆಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆಮೇನ್ ಹಾಲಲುಯ ದೇವರು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಅದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೀಡ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ವೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ watched and miserable and poor and blind and naked pragadane muru padnon rale devaru hege mathana antha idane ninu ninna vishayadalli nanu aishwaryavantanu sampannan
ಕೊರತಾಯಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಏಳು ವಿಧವಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆರು ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿ ಹಾಯ್ ಏಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಭೆ ಇದು ಏಳನೇ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಭೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದೇ ಅವರಾತ್ಮನು ಇಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯ ಅರ್ಥ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿಯ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕುಸ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಭ್ರಮಣ ಇವತ್ತೇ ಬರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬೋಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವರಾಯನ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಆಮೇನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರುಗೊಂಡವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಲಹುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಾಸನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಲ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಈ ದಿನ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಘುದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ದೇವರೇ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಂಪನ್ನನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದಾಗಿರುವಾಗ ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು ಹರಿದ್ರನು ಕುರುಡ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದಿ ನೀನು ಅಂತ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆ ಆದರೆ ಲಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದೆ ನಾನೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೌದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ದೇವರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಲೋಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆನ ಎಲ್ಲ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೋದು ಕೆಲಸ ಬಟ್ ನಾನು ಯೂ ಆದರೆ ಏನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲುಯ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಅಮ್ಮಸನ್ನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಅಮೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ ಟು ಮೀ ಸೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ ಆಫ್ ನಾಲ್ಕು ಆರರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕದಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದೇನು ಈಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಕೋವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೆಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಬ ಹಂತ ತಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಮೋಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಜನರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ನಾಯು ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ನು ಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಚ 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 ಅಂದಾಗಿ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗಿ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದೆನು ಈಗ ಯಾ ಅನ್ನ ಕೊರತೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗೋ ಥರ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಧನರು ಕೊರತಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಸ್ಟ್ ಅನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ತಿರುಗುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರ
ಅಯ್ಯ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೃತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ದೇವರು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎಂಥ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇನ್ ಅಮ್ಮಷ್ಟ ಟು ಗಾಡ್ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸಂಘದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕೋದಕ್ಕೆ ಅಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದ ಕಾರಣ ಲೋಕೋದಕ್ಕೆ ಅಸಭೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಲೋಕೋದಕ್ಕೆ ಅಸಭೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಹಾಲು ಹೇಳುವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳುವಂಥ ಸಭೆಯವರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವಂತೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲಿಯ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಮಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಬಳಗದವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡಿದೇವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಲವು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಹತ್ವದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಎಂದು ದೇವರು ಸಭ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಒಡ್ಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗುರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವ ಫಲಗಳ ಮೇಲೂ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾದರು ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆ 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 ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆನೇ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ್ರೆ ಈ ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಂಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಯಹೋವ ಹೀರೇ ಆಗಿರುವ ಕತ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೋನಾತಾತಿ ದೇವರನ್ನು ಮೈ ಬಳಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಿಡಿಯ ಇದ್ದೇನ ನಾವೇ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ
and wanted I was chargeable to no man for that it was lacking it to me the preference which came from Macedonia supplied and in all things I have kept myself from being burdensome unto you and so will keep myself. ಭಾರವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಎಂಬ ದಕ್ಷಿಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗ್ರಹತನ್ನು ಮಧು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಕೋಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕುರಿಯಂತ ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೋಲನ ಈ ಕುರಿಯಂತ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾತನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಾನೇನೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಭಾರ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನೇಕರು ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಜೀವಿಸುವಂಥವರು ಅನೇಕರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ದಿನ ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ತನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕೀವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಜನರು ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಪ್ರತಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರ ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೋಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲವಿ ಐದು ದೇವರು ತನ್ನ ಸತ್ಯಾದ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರದು ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರ ಹಾಕುವಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇ ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಪೌಲನ್ನು ತನ್ನ ಕುರಿಯಂತ ಸಭೆಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೆಕ್ಕೆಯುದಿಂದ ಬಂದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಭಾರವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ತನಾದ ಪೌಲನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭರ ಹಾಕದೆ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರ ಹಾಕುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೋಣ ಅಂತ ಹಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾಯನ ಪಡಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋಣ ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ವಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಆದ ಯಹೋನ ಮಾತನೆ ಆತನು ಈ ಮಾತನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರನೆ ಪರ್ವತವನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ವಾಯುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಉದಯವನ್ನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸಕಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಆತ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಸಭೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು
ಅಂದಾಗೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವೇನು ಕಾರಣ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ರೀಸನ್ ಈ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓಡ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಓಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳೋ ಥರ ಅನೇಕರು ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅನುಮಾನ ತಿಳಿದೆ ಅನೇಕರು ನಡೆಯುವಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಏಂಜರ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಲನದಲ್ಲಿ ತಲುಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕಾಸನ್ನು ಕೈಲಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗಿ ಸೈತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವರು ಸಾಲ ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಾಲ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಲೋನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸೈಟು ಲೋನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಲೋನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಾರೆ ಆ ಲೋನ್ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಸು ನಿನ್ನ ಪೊಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊ ಲೋನ್ ತೀರಿಸ್ದೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸೈತಾನ ಹೇಳುವಂಥವನ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಶವಾಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾ ಮೋಸ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಮೋಸ ಥರ ದೇವರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂತಾಯ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಭೆ ಜನರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿಬಿಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಏನೇ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀನು ಇವತ್ತೇ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ತನ ಬರೋಣ ಈಗಲೇ ಬರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಈ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ಮ ತಾಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುವರಾಗೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲವಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿದನ್ನು ಅವಳು ರಾಜು ಸಮೀಪವಾಯಿತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವುದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರುವುದು ಅಂತ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಲು ಚರ್ಚೀಸ್ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಭೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ರಾಸೆ ಬರುವ ರಚ ಬರುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಸಭೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆ ಜನರಾದ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಕದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಳ್ಳವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ ಲೂಯ
ಅಳಪದ ಫಲ ಅಂತ ಈಗಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಆವೃತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಸತ್ತಂತಹ ಸಭೆಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವನು ಕೇಳಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವಾಳಗಿನ ತೊರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದೆ ಆ ವಿವಾಳಗಿನ ಅಲಂಕಾರ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಡನಾಟ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಂಗಡಲೆ ಇರಬೇಕು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೋನ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪಡಿಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಂಗ್ ಬರ್ಡನ್ ಸಮನ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ವಿಲ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಭರವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಯ ಸಂಘ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪೋಲೋನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಈ ಕುರಿಯಂಥ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳ ಸಂಗಡವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆದರು ನೋಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿಯ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರವಾಗಿರಬಾರ್ದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಿಡ್ವಿಯ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಬಾರ ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ಬಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊರಿಗೆ ಬಾರ ಇವನು ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಊರಿನ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೋದು ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಅನೇಕರ ಬೈಕ್ಯು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಆ ಲೋಕವು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ದೇವರು ಸಭೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವನು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನ ಸಭೆಗಳಲ
ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅನ್ಯರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ತಪ್ಪು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಶಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ಅದು ಕರ್ತನ ದೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಡಿಸುವರ ಇವನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಲ್ಲಿಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಯಾಕೋ ಬಾ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಜನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಷ ಫೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭ್ಯದ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಡಮ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಎತ್ ಟು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಬರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಡ್ ಎತ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಶಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಒಂದು ಐದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾದರೂ ಧ್ಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು ದೇವರ ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳುವನು ಹೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲವು ಯಾರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಲಿ ದೇವರು ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮ ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ಊರು ಕೆರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೇವರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವುದು ಲೋಕದವರು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಇಡಿ ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಜನರಾಗಿ ಕರೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೋದ ಜನಾಂಗದವರು ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಸಿಯೂರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾ ದೇಶ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ದೇಶವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಆಲಿಯ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನ ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆದಂಥ ನಮಗೆ ಯೇಸುನೇ ಆ ಮನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಕಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡಿಸುವವರ ಇವನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದಶಮವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಶಮ ಕೊಡುವಂತಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡೋಣ ಕಾರಣ ದಶಮ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಎಂದಾಗಿರುವುದಾರೆ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ದೇವರು ಕೊಡು ಎಂದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರು ಬಳಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಇರಲೇಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದ ಇರುವುದು ಆದರೆ ದೇವರ ಸಂಘದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಲೋಕದ ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಈ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳೇನು ಇದು ಸಿಂಹದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕರಡಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಭ್ಯಾದ ನಾವು ದೇವರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುಂತಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮೇನ್ ಹಾಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪೋಸ್ತನೊಂದು ಫೋಲನ್ನು ರೋಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅಂದರ ಕುಂತಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆತನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದನು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾ ಮೇನ್ ಹಾಗಲು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನು ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸಕಲ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ಅನೇಕ ಮುಖಾಂತರವಾಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಆತನ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಕನಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾದಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಾದರೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಗಳು ಬಳಿ ಸರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಜ್ಞಾನ
ಅದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದು ಏನೇ ಬರೀ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕೋದ್ರು ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ದುಡಿಯೋ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಆದಂಥ ಸಲೋ ಮುಂದೂ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಂಬರ್ಗಳು ಜ್ಞಾನವಂತನೇ ಇಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಲೋಕದವರು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿ ಅವನ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಎಗ್ರಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬಯಡಿ ಬೈಗೋಲಲ್ಲಿ ಅಂಬೋರ್ವ ಜ್ಞಾನವಂತ ಅವನು ಸೊಲೋಮನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೊಲೋಮನನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯರ್ಥ ಎಷ್ಟೇ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ಕೋ ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ದುಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಗೌರಿಸು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತವು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊಲೋಮನನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಂತನ ಅವನು ಕೂಡ ಸುಲ್ಲು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ವಿಶಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗೋನೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೇನೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಷ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಷ್ಟೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇನು ಹಾಲಿದ್ವಿಯ ಇದೆ ಸಭೆ ಜನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲೋಕಕ್ಕೇನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲಿಯ ಆಗ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಅಂಗಿಸದೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಥ ದಕ್ಷಿಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ದೇವರಾತ್ಮನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಡಿಸುವರ ಇವನ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲ್ಲಿಯ ಆದರೆ ನೀವು ಲೋಕದ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿಯ ಲೋಕದವರು ಹಾಂ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೆನ್ ಪರ
ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಎಂಬ ದೇವರೆಲ್ಲನೂ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಯೇಸು ಕುಷ್ಠನ್ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸಭೆಯ ಜನರಾದ ನಾವು ಸಭಾ ಸೇವಕರುಗಳಾದವರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಹಳಿಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ತಿಳಿಯ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಹಣ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೂ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಭೆ ಜನರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಂದು ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇರುವುದಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ದೇವರು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಸಾಧಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿನ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಉದಾಹರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಮೇನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಭೆ ಜನರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಕೂತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥವರು ಸಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ತನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯುವತಿರೋರು ಯಾರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಕತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂಥ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಅಂಥ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೇಣಿ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನ ಕರೆದದ್ದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮೀನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಮೀನೇ ಪೇತ್ರ ಹಿಡಿತಿದ್ದ ಆದರೆ ಏಸು ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಮೀನೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಿಂದ ಏಸು ಪೇತ್ರನ ಕರೆದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ನೀಡುವ ಕಷ್ಟರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಕಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸು ಕುಸ್ತನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಲೋಕ ಲೋಕದ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು ದುರ್ಬೋಧಕರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವನು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸದೆ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರೋಣ ಸಭೆಯು ಮೊದಲಿಗಿತ್ಯಾದ ನಾವು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರೋಣ ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಗೊತ್ತನ್ನು ಸಿದ್ಧವ
ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಈ ಸಭೆಯ ಜನರ ಸಂಗಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂತನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಳಿಸು ನಾವು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂತನೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಂಗಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ ನಾವು ಲೋಕವು ಲೋಕದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ಈ ಹೋಗನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಒದಗಿ ಪರಲಿ ಎಸ್ನ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಿರದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೃತಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮ ಕೃತಗಳನ್ನು ನೀ ನೀಗಿಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತ್ರ ನಾವು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸದೆ ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದದಲ್ಲಿರುವ ದೇ ದೇವರಾತ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಯಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಅನೇಕ ತಿಳಿಯಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ನಾಮ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ಮಾತನಾಡು ಮಹಿಮೆ ಮಾನ ಗ್ರಂಥವು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಡುವಂತಿದ್ದ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಹಾಮೇನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕೃತನ ದೇಶ ಕುಸ್ತಾಂಕ್ರೋಧ ಪವಿತ್ರ ಸುಧಾಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ವೇಸ ಕುಸ್ತನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್